Hello everyone, welcome to Internet Learning. So we were doing chapter 2 of class 6th history and we have almost completed it. So in this video, we will discuss the topics which we were left with. So rock paintings and what they tell us. Now, as we have read in the topics, the hunter-gatherers were natural caves and rock shelters. Now, there are many caves in which the hunter-gatherers were living. What is there? There are paintings on the walls. जैसे कि ये पेंटिंग एक रॉक शेल्टर में मिली थी तो ऐसे ही पेंटिंग्स जो हैं वो मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में आपको देखने मिलेंगी साउथ उत्तर प्रदेश में अब इन पेंटिंग्स में होता क्या था तो इन पेंटिंग्स में जनरली वो लोग क्या दिखाते थे उनकी लाइफ ही दिखाते थे कि किस तरह वो जी रहे हैं जैसे वो लोग हंटर गैदरर्स थे तो उनमें एनिमल्स की ड्राॅइंग थी बहुत ज़्यादा और वो बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनी हुई थी राइट तो अगर आप अब कभी भी किसी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने जाओगे किन्नी केव्स वगैरह में जैसे तो आप नोटिस करना वहाँ पे कि किस तरह की ड्राइंग्स बनी हुई हैं किस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं राइट तो चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना और फिर जो भी आपने पढ़ा है उसके साथ कनेक्ट करना तो मज़ा आएगा राइट सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज हु डिड वॉट हमने अब हमने पढ़ा जो हंटर गैदरर्स थे वो बहुत सारे काम करते थे वो एनिमल्स को हंट करते थे वो प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करते थे वो स्टोन टूल्स भी बनाते थे और वो केव्स पे पेंटिंग भी करते थे राइट बट क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये देख पाए कि कौन से काम कौन करता था मतलब कि क्या वुमेन हंट करती थी या फिर मैन स्टोन टूल्स बनाते थे या फिर वुमेन पेंट करती थी या फिर मैन जो है वो फ्रूट्स वगैरह गैदर करते थे मतलब क्या कोई ऐसा काम करता था कौन कैसा काम करता था क्या कोई तरीका है ऐसा पता करने का तो अभी तक तो हम लोगों को नहीं पता है ये कोई तरीका नहीं है अभी तक तो नहीं पता चला है कि कौन सा काम कौन करता था कि मैंस जो हैं वो हंट करते थे और वेमेंस जो हैं वो पेंट करती थी मतलब कौन क्या काम करता था अभी तक हमें नहीं पता है अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे काम हों जिन्हें कि मैन एंड वुमेन जो हैं वो साथ में कर रहे हों और कुछ ऐसा भी होता हो कि कुछ काम जो है वो सिर्फ वेमेन करेंगे और कुछ जो है सिर्फ मैन करेंगे तो कुछ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एक प्लेस पे सब कॉन्टिनेंट के एक एरिया में कुछ काम जो है दोनों मिलके कर रहे हैं और दूसरे काम हो सकता है वही काम जो है उन लोगों ने स्पेसिफाई कर रखे हैं कि ये काम जो है सिर्फ मैन करेंगे ये काम सिर्फ वुमेन करेंगे तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में भी डिपेंड कर सकता है तो बेसिकली हमें क्लियर नहीं पता है कि कौन से काम कौन करता था हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं राइट सो so, अब इस ब्लू बॉक्स में देखो इसमें लिखा है ऑस्ट्रिच इन इंडिया तो क्या आपको पता है ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है मतलब कि टू मिलियन से लेके ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स एगो वाला जो पीरियड है इस पीरियड में इंडिया में ऑस्ट्रिच मिलती थी अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड में जो है ऑस्ट्रिच थे इंडिया में तो जो पाटने है महाराष्ट्र में वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर लार्ज क्वान्टिटी में ऑस्ट्रिच के एक्शल्स मिले हैं अब उन एक्शल्स में से कुछ पर तो डिज़ाइन बने हुए थे और कुछ से बीड्स बने हुए थे मतलब मोतियां बने हुए थे अब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों की स्टडी की तो पाया कि ये तो उस टाइम के हैं तो पैलियोलिथिक पीरियड के हैं तो इस तरह हमें पता चला कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो है ऑस्ट्रिच इंडिया में मिलती थी सो आर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अ क्लोजर लुक हंस की सो इन दिस टॉपिक विल बी स्टडिंग अबाउट हंस की सो लुक एट इट्स मैप हेयर इज हंस की सो लॉट ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स वो फाउंड हेयर तो ये जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं हंसकी में मिली हैं यहाँ पे बहुत सारे टूल्स भी मिले हैं जिनसे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते होंगे अब कुछ साइट्स जहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिले हैं स्टोन टूल्स मिले हैं हो सकता है वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स हो पढ़ा था ना हमने हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कौन सी होती हैं जहाँ पे स्टोन टूल्स भी लोग बनाते थे और वहीं पर वो लंबे समय तक रहना भी रहने भी लग जाते थे राइट right? अब कुछ स्मॉलर साइट्स भी हैं जिनमें ये एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे स्टोन टूल्स बनाए जाते थे अब कुछ जो साइट्स थे हंसगी में पैलियोलिथिक साइट्स जो थी वो स्प्रिंग्स के पास थी स्प्रिंग्स क्या होता है स्प्रिंग्स जो होता है वो नेचुरली ग्राउंड वाटर जो है सरफेस पे आ जाता है राइट तो एक तरह से वहाँ पर जो पानी है निकल जाता है धरती से अपने आप ही और वो बहने लगता है या फिर वो इकट्ठा हो जाता है तो वो जो प्लेसेज हैं उन्हें हम स्प्रिंग कहते हैं जो वाटर बॉडीज़ हैं वो स्प्रिंग्स होती हैं अब इन स्प्रिंग्स के पास बहुत सारी साइट्स मिली अब जाहिर सी बात है हमने जैसे पहले टॉपिक्स में डिस्कस किया जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होगा लोग वहीं पे रहना जो है प्रेफर करते थे अब बहुत सारे जो स्टोन टूल्स थे वो लाइमस्टोन के बने हुए थे अब जो हंस की है यहाँ पे जो लाइम है वो अवेलेबल है लोकली अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर लोकली अवेलेबल टूल होगा जो भी स्टोन होगा उसी से टूल्स बनेंगे राइट 
so with this topic we have completed chapter 2 of class 6 history i hope you like this video and enjoyed this interesting chapter so if you like this video then please give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel and please share it with your friends so we will meet in the next video with a new chapter till then bye bye and take care